Ini adalah Samsung Tab S7 Plus dengan dimensi ukuran layar 12,4 inch. Sistem operasinya adalah Android 12. Layarnya Super AMOLED, sentuhannya sangat responsif. Keyboardnya sendiri mirip keyboard laptop karena memiliki touchpad atau trackpad. Bisa juga menggunakan mouse. Di belakang kapar bagian atasnya tersimpan sebuah pensil yang apabila dipergunakan sangatlah presisi. Menggunakannya persis pengalaman menggunakan pensil atau pena beneran. Namun kita tidak akan memperagakannya kali ini. Jadi ingat ini adalah Samsung 7 Plus dan yang satu ini adalah Huawei Mate Pad 11 ukuran layarnya 11 inci. Satu setengah inci lebih kecil daripada Tab S7 Plus. Layarnya hanya IPS LCD sedangkan sistem operasinya Harmony OS. Namun layar sentuhnya tidak kalah dengan Samsung 7 Plus. Namun bukan berarti ia tidak nyaman buat mengetik. Pengalamannya mengetiknya sama saja dengan mengetik melalui keyboard Tab S7 Plus. Casing keyboard kedua tablet ini berfungsi sebagai dudukan untuk Huawei Mate Pad seperti ini. Ia dapat duduk layaknya posisi sebuah laptop, namun dengan kemiringan hanya dua kemiringan saja. Melalui casing ini, posisi layar dapat diatur melalui dua kemiringan saja. Sedangkan Samsung Tab S7, casing keyboardnya di bagian belakang memiliki lidah yang dapat dibuka dengan posisi kemiringan sesuai keinginan pengguna. Terasa lebih fleksibel dan lebih banyak pilihan posisi kemiringannya. Sekarang kita akan mencoba kecepatannya ketika membuka aplikasi. Perlu ingat, meski berbeda sistem operasinya dan jenis layarnya, layarnya namun kedua tablet ini memiliki speed mesin yang sama, yaitu Qualcomm SM850, Snapdragon 865, 7 nanometer. Perbedaan lain adalah membuka layar Tab S7 bisa menggunakan Panger Screen sentuh pada layar. Sedangkan Huawei tidak cukup diusap saja, saya tidak menggunakan uh, password pada Huawei Mate Pad 11. Sekarang kita membuka aplikasi editor video Can Master pada kedua tablet ini. Bagaimana rasanya membuka editor video ini dan menggunakannya. Pada layar Samsung, aplikasi tidak terbuka penuh mungkin karena fitur Samsung Dex yang membuatnya demikian. Jadi kita harus membukanya dua kali sentuhan. Sebaliknya pada Huawei Mate Pad 11, aplikasi ini terbuka dengan layar penuh. Yang jelas aplikasi editor video ini seperti Kain Master Power Director bekerja dengan baik. Ya saya pastikan ia bekerja sangat baik pada kedua tablet ini. Sama saja baiknya. Semua fitur tool editing dapat dipergunakan dengan benar. Dan presisi juga. Saya menggunakan aplikasi editor video ini buat konten YouTube, tidak pernah ada masalah. Sekarang saya buka aplikasi seperti Facebook melalui Huawei Mate Pad 11. Hal yang biasanya saya lakukan melalui tablet dan HP HP Android saja atau iOS, iPhone. Tampilannya tidak beda. Demikian pula pengalaman user interface aplikasinya semuanya sama saja. Perlu dicatat hampir semua aplikasi dengan ataupun game biasanya kita pergunakan di HP dan tablet Android atau iPhone dapat kita pasang melalui kedua tablet dengan sistem operasi yang berbeda ini satu Android satu Harmony OS tidak ada masalah sama sekali sekarang mari kita uji tablet mana yang lebih cepat ketika membuka video streaming di YouTube menggunakan browser Chrome ya menggunakan browser Chrome saya persiapkan terlebih dahulu melalui channel dan video yang sama agar fair alias adil ya sekarang saya ber berada di halaman YouTube edit blog lima channel oke okay, saya ketik dan hal yang sama pada Samsung Tab S7 Plus dan uh, Huawei Mate Pad 11 dua-duanya akan saya samakan saja walaupun settingnya beda saya samakan supaya fair atau adil ya nah, sekarang dua-duanya sudah siap mari kita cari video yang sama di halaman edit blog tema channel ini ketemu dan kita klik secara bersamaan oke okay. loading Oke, okay, internetnya sedikit lelet ya. Ternyata Huawei Mate Pad 11 lebih cepat. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin Harmony OS memang lebih baik dalam hal manajemen kecepatan dibanding dengan Android yang lebih berat. Sekarang kita akan mencoba membuka aplikasi video streaming lainnya yakni Netflix. Sebuah situs tonton yang sangat baik. Oke, okay, aplikasi Netflix untuk menonton film-film berkualitas. Akan kita klik secara bersamaan. Oke, okay. pada Samsung aplikasi hanya muncul seperempat layar karena pengaruh fitur Samsung Dex tadi. Pada Mate Pad 11, Netflix muncul sepenuh layar uh, gadget ini. Supaya kita adil, dua-duanya harus sama full pada layar. Oke, okay. jadi kita setting terlebih dahulu pada Samsung ya. Sekarang akan kita klik bersamaan tablet mana yang lebih cepat dalam membuka dan memainkan ya uh, situs Netflix ini. Wow, lagi-lagi Mate Pad 11. Saya tidak pernah menyangka hal ini terjadi, di mana sistem Android ternyata lebih berat dan Harmony OS jauh lebih ringan. 
Jelas Huawei Mate P11 lebih unggul dalam hal kecepatan. Kadang fakta memang tidak sesuai dengan ukuran benchmarknya yang ada di internet. Wow, kita dapat menonton di Mate P11 lebih duluan daripada uh, Tab S7 Plus. Oke, okay, kita tutup. Untuk urusan kompak, Huawei juga menang. Lihat ini saya punya tas yang saya masukkan. Saya punya tas kecil seperti ini dan Mate P11 akan saya masukkan ke dalamnya. Oke, okay, saya masukkan. Muat dan pas sekali. Berarti dia lebih kompak sekarang giliran Tab S7 Plus. Saya masukkan. Kebesaran dan tas ini tidak muat. Jadi tidak heran jika Mate P11 ini yang paling sering saya ajak jalan-jalan dan ngopi di kafe. Jadi memang ini yang paling sering menemani saya. Dua-duanya masing-masing memiliki kelebihan namun Mate P11 dengan sistem operasi harmoni lebih cepat dalam membantu saya menyelesaikan beberapa jenis tugas dan pekerjaan. Terima kasih telah bersama kami. Semoga konten video ini bisa bermanfaat. Wassalam, sampai jumpa lagi. Since 1995